হে ভগবান দয়া করো আমাকে আমি আজ পর্যন্ত কখনো তোমার কাছে কিছুই চাইনি আমার একটাই প্রার্থনা ওদের ভালো রেখো ভালো রেখো ঠাকুর ভালো রেখো প্রসাদ নিয়ে যাবেন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি উনি এখনো ভেন্টিলেশনে আছেন ওনার প্রধান চিকিৎসক ডক্টর জনের মতে এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ওনার পার্টির ছোট বড় সমস্ত নেতারাই এই মুহূর্তে হসপিটালে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এই মুহূর্তে হসপিটালের বাইরে কোনো অপ্রিয় ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশি বন্দোবস্ত করা হয়েছে এই তথ্য ডিজিপি আমাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু হাসপাতালে জনতার ভিড় বেড়েই চলেছে আজকের বিশেষ বিশেষ খবর এখানেই শেষ হলো নমস্কার তোমার নাম কি গো ইন্দু অনেক অনেক ধন্যবাদ দাঁড়াও দাঁড়াও কোথায় যাবে স্যারের জন্য প্রসাদ নমস্কার আপনার সেলাই তো প্রায় শুকিয়েই এসেছে পুরোপুরি শুকোতে আর কয়েকদিন লাগবে আরে আমি তো আপনাকে দেখতেই পাইনি নমস্কার স্যার আসুন আসুন উনি কেমন আছেন এখন বলতে পারছি না স্যার আসুন আসুন নমস্কার খুবই মারাত্মক অ্যাটাক ছিল 
ईश्वर बाँची दिए चलें। चिंता कर बिन्ना। डॉक्टर की बोलें। सीएमई सेफ। क्या नो की हलो? हमारे रिएक्शन तो उन्हर भले ही यावर आनुं दे। आनुं दे यामों रिएक्शन के दे? वोटा यामस साइड। आपने कौन अशुभ दे? अमी एक कुनी आशी। सीएमए जन्नो, अमी शॉप जगह की प्रार्थना करें ची। ईश्वर शॉप देख दियो ना के भालो रख बैन। चीफ मिनिस्टर एर, ऐटा दीतियो ऐटक चिलो। एवं खूबी मारत्तो कैटक चिलो। उन्हर शोरीट्टा खूब ऐटा भालो चिलो ना। तू भी वेरी फ्रैंक। ऐटा बोलते परेन। जे आमादे एक टू आशा छिलो ना जे उनी बेचे फीर बन। इट्स अ मिरेकल। साइड प्लीज, साइड साइड। सर 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 ये सब की होती है, शेष जत्थे पोस्ट दी लगी। शवे तो दुटो है जे। सारे रुपो शोनी भार करे जे। उन्हीं भय देखा चंच शुद्ध किचुई कर बिन्ना। छाड़ तो, तू ही अथवा शोनी। सर? हम्म। की होती है शंकिता? आम ठीक। आपने शंके किचु कथा जे, एक तो इम्पोर्टेन्ट। आशु। सर, इनी उषा पैथोलॉजिस्ट, सीमेर ब्ल तेरी उन्हर मोते एक ता उत्तम तो बाजे खबर आ ची सर सीए में रक्तर मोते आमी कुछ विशेष तरह ने बीच देखते बैठ ची इधर तुम्हें की बोल चु I doubt some poison oh god Jesus ये शॉप की कोरे हलो उन्हर उपर एक ता की एजुनी ऐस चिलो शॉप डिटेल्स पूरे पूरे जगह पे पढ़ी जानते पड़ बो it will take time are you sure I am not sure किंतु होते पड़े का� तू मुटा है ये चीज़ ये ना ये काला किचु शूटी ही पायना तुम ही यहाँ को निखने बोलते पर होना आमा के बोला हूँ कि एक ता आर्जेन मीटिंग आज से हमारे क्यों ताई बोले चे जानी ना कि आर्जेन मीटिंग सीए में कौन कमोन एक उन्होंने नॉर्मल एक उन बड़ी ताई तो हाँ आपने शार्टे की एक ता दाग ले गया चे � डॉक्टर जॉन, प्लीज कंटिन्यू। आपना रा इखा ने आशा रागे डीजीपी इब्राहिम एवं एसीपी इंटेलिजेंस श्रीकांतो और आमा शाहकुर में डॉक्टर शंगीता शाह और डॉक्टर देवेश मिले ये विषय निजेदे मुद्दे होने कालो चना करें चेन। क्या नो शेटा मैं आपने देर बोल ची। उन्हर एमनी ते हार्टेड प्रॉब्लम चिलो। हमारे शंधो मिस्टर बाशुदेव सीएमएल हार्ट अटैक के कारण होना के बीच दिवा हुई चिलो, हैं? होना रोकते बीच पावा गये थे, ऐते ही हमारे शंधो जोरा लो है। सीएमएल ब्लड टेस्ट रिपोर्टे एक धरने पॉइजन ने होदिश पावा है, तो खुनी शंधे हुए चिलो हमारे। आरो भालो को ले पुड़िखा कर रहा पड़ा, शेष शंधे शोध्य हुए गल आमी की एक टक कथा जिगिस कर बो, सीएम की क्यों क्यों मारा चेस्ट टक करे चिलो, इटे किताब लेक टक जातियों हमला। यस, आमादो ताई मोने हाय। सीएम के शरीर के अवस्था कौन क्या मोना चे डॉक्टर? चिंता कर बिन्ना, ऐ कौन ठीक आ चे? आमी किताब लो सीएम के इकोथा टा बोल बो। बोलते ही हवे, बोलते ही हवे। ना वाले की करे चोल बे, केवल सीएम की ना है, पार्टी के वो घटना कोथा जानते हवे। ये खाने उन्नो कुनो सरकार ठीक ताई, ताल पड़ी भाव जावे। मीडिया के उतारे बोलो ना। अब वो शरी बोल बो। ना बोल लेकिन तो प्रॉब्लम हो ही जावे। मीडिया के हमारे जानो नून किचु दौड़ कर नहीं, वो शब पार्टी कोर बे। अच्छा आपने की बोलते पार बन? इर तोड़न तो करते कोतो शोमाए लग बे? शोमाए लग बे। कोई घंटा अथवा कोई दिनो लगते पड़े। 
যদি এত তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে আপনার কেসটা সিবিআই হাতে তুলে দিন না হলে নকল রিপোর্ট বানিয়ে কোর্টে পেশ করে দেবো পিটার প্লিজ ইটস এ সিরিয়াস মিটিং হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এই কেসটার জন্য আপনাদের ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে সিনসিয়ার অফিসার কে আছেন যদিও অনেকেই জানে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেই আর যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে যে আপনার প্রাণ নেবার চেষ্টা কে করেছে আর সিএম এর উত্তর হবে আমার শত্রুর নাম আমার মুখে শুনবেন ক্ষমা চাইছি স্যার উনি কিন্তু এটা মজা করে বলল মিডিয়া এটাকে রং চং করে দেখাবে আর তারপর কিন্তু রাজ্যে দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে অন্যান্য পার্টি এর ফায়দা তোলার চেষ্টা করবেই আর এখানকার পুলিশের অত ক্ষমতা নেই যে এই অবস্থাটাকে সামলে নিতে পারে তাই নেক্সট রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সিএম কে না বলাই ভালো আর অন্য কাউকেও নয় সিএম এ কথা জানুক না জানুক কিন্তু আমার মনে হয় পার্টির এ কথা জানা উচিত পার্টিও জানে স্যার সিএম এর শরীর এই সময় ভালো নয় হ্যাঁ কি বললে পার্টিকেও জানাবেন না যতটা কম জানবে ততটাই ভালো হবে ও আমার মনে হয় मिस्टर ব্যানার্জি ঠিক ভেরি কারেক্ট ও এই যা বলছে সেটা ঠিক আমার তো মনে হয় না পার্টিকেও বলবেন না পার্টিকেও হুম ঠিক বুঝেছেন তুমি তোমার তদন্তের কাজ কবে থেকে শুরু করছো আজ রাত থেকেই স্যার দিনের বেলা আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি আর দেখেও নিয়েছি কেউ যাতে জানতে না পারে সেই জন্য এই কাজ আমাকে রাতেই করতে হবে স্যার আরে দিনের বেলা খোঁজ খবর করে যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন রাতে কি পাওয়া যাবে তোমার কি মনে হয় ব্যানার্জি কবে নাগাদ জানতে পারবো স্যার এই কেসটা আমি হাতে নিয়েছি মাত্র তিন ঘন্টা আর আটচল্লিশ মিনিটই হয়েছে আপনি খুব তাড়াতাড়ি করছেন আই নো আই নো কিন্তু চিন্তা হচ্ছে ব্যানার্জি আগে তো শুধু একটাই টেনশন ছিল এটা কে করেছে কেন করেছে সেটা জানার কিন্তু এখন আরও একটা টেনশন হয়ে গেছে সিএমের সাথে সাথে যেন এটা আর কেউ না জানতে পারে দুটোই নয় স্যার আরও একটা টেনশন বাকি আছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিএমের উপর আর একবার অ্যাটাক হতে পারে আরও একবার হামলা হবে অ্যাটাক হোক এটা আমরা কেউই চাই না কিন্তু হতেও পারে তাই উই শুড বি অ্যালার্ট আমার সবচেয়ে ভয়ের কারণ হলো এডিজিপি পিটার ও এইসব কথা বলে দিতে পারে ওর পেটে কোনো কথা থাকে না আরও একটা টেনশন বেড়ে গেল তখন ওকে অ্যাভয়েড করা উচিত ছিল ঠিক বলেছো তুমি এইরকম কিছু একটা হতে পারে আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি দ্বিতীয়বার ওকে ডাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না ঠিক বলেছে না ব্যানার্জি না বললেও তো চলবে না তাহলে বেশি অশান্তি হবে এই জন্য নাকি ডাকাটাও জরুরি স্যার কেননা এডিজিপি যা জানার তা জেনে গেছে খাজি অশান্তিটা আমাদের ভোগ করতেই হবে আমিও এক পাগল না ভেবে চিন্তা একটা কাজ করে বসলাম আই এম ব্লাডি ফুল ব্লাডি ফুল এখন আফসোস করে কোনো লাভ নেই ওনার প্রতি আমাদের একটু সাবধান হতে হবে ডিপ্লোম্যাসি বেস স্যার বাহ ব্যানার্জি খুব বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে সেটা তো ঠিকই তোমার ট্র্যাক রেকর্ডটা একটু শোনা প্রথমে কর্ণাটকে তারপর তেলেঙ্গানায় তামিলনাড়ুতে কিছু হিন্দি বলায় কিছুদিন বিদেশে তারপর আবার বেঙ্গলে ব্যানার্জি আমাদের কাছ থেকে তোমার কি সাহায্য চাই অফিস স্টাফ এনিথিং ইউ ক্যান ডিমান্ড স্যার নো অফিস নো স্টাফ আমি যেখানে যাই ওটাই আমার অফিস 
আর এই সময় এটাই আমার অফিস গাড়িতে থাকলে গাড়ি অফিস রোডে থাকলে রোড অফিস কোয়ার্টারে থাকলে কোয়ার্টার অফিস আর যখনই আমার কোনো জিনিসের প্রয়োজন পড়বে তো যেখানে থাকবো সেখানে মানুষের কাছে চেয়ে নেব দেখুন আমার কাজ করার পদ্ধতিটা এরকম সেই জন্য আপনারা আমাকে অহংকারী ভাববেন না ধন্যবাদ যদি প্রয়োজন পড়ে আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো আপনাদেরকে জ্বালাতন করবো আর পরামর্শও নেব আমরা তোমার সঙ্গে আছে ব্যানার্জি কি বলবো এই কথাটা খুব গোপন সেই জন্য আপনার সঙ্গে পার্সোনালি দেখা করার জন্য এলাম কি ব্যাপার পরিষ্কার বলো এখানে সরকার হওয়া সত্য সমস্ত কিছু পার্টি নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা আমি জানি কিন্তু এখানে গোপনে গোপনে যে সমস্ত খোঁজ খবর চলছে সেটা যেন পার্টির কানে না যায় সেই চেষ্টা কিছু লোক করছে হুম আসলে কি জানেন মাইনে পেতে একটু দেরি আছে যাতে পকেটটা একটু গরম হয় সেই জন্য আপনাকে বললাম কারণ ভেতরেও তো লোক আছে আপনি শুধু আমার দিকটা একটু দেখবেন হুম যাই করবেন একটু চিন্তা ভাবনা করে ঠিক আছে দেখি তুই শুনছিস কি গাড়ি গেট খোল এইভাবে টিভি ভাঙলে দেড় লক্ষ টাকার আরো লোকসান হবে আমাদের <laughs> ভেঙে পড়েছে কিছু মানুষ মারা গেছে ওদের যাবার সময় হয়েছিল তাই চলে গেছে আর এই ছোট্ট ব্যাপারে পুরোটা আমাদের এত বড় সাজা দিল আমাদের জন্য কত পরিবার খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে এসবকে পুরোটার একেবারেই নজরে আসে না কত ঘন জঙ্গল কেটে মাছ করে দিলাম এগুলো কিছুই না ওনায় মশলার মধ্যে একটু ভেজাল মিশেছে তাতে কি এমন ক্ষতি হয়ে গেছে দেশের তৈরি নকল মালে ভুটানের স্ট্যাম্প দিয়ে বেঁচেছি কি এমন অন্যায় করেছি হে আমরা যে ট্যাক্স দিচ্ছি কোটি কোটি টাকা ভেজালার লটারির নাম শুনলে পুরোর মাথায় যেন আগুন জ্বলতে থাকে আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসতে থাকে আর বুড়োকে মারার জন্য যাকে আমরা সুপারি দিয়েছিলাম ও ওর একটা লোমও ছিঁড়তে পারলো না পুরো অ্যাটাক হয়েছে শুনে ভাবলাম ব্যাটা মরে গেল মাথা বেঁচে গেল তোমরা একটা কাজ দিয়েছিলে আমি চেষ্টা করেছি কারণ আমাদের কন্ট্রাক্টে সিএম কে মারতে হবে সেটা আমি জানি ওকে কোথায় কবে কিভাবে মারতে হবে সেটা আমার কাজ তাই না আমরা তোমার নাম ঠিকানা কিছু জানি না কেউ একজন তোমার সাথে পরিচয় করালো আর আমরা তোমাকে কাজ দিলাম আর তাতে তুমি অসফল হলে কিন্তু তুমি যদি অ্যাডভান্স নিয়ে পালিয়ে যেতে আমরা তোমাকে তাহলে ধরতেই পারতাম না তা সত্ত্বেও তুমি এই টাকা ফেরত দিতে এসছো কিন্তু কেন এই নিষেধাজ্ঞা এবারে জেন্টাল ম্যান কন্ট্যাক্ট এখনো শেষ হয়নি এখনো সময় আছে কি তাই না সিএম এর মৃত্যুই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ওর মৃত্যুই আমি দেখতে চাই
গুড মর্নিং ফাদার ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন সত্যি করে বলুন তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসছেন তো কোনো বদলির ব্যাপার স্যাপার নেই তো বলুন আমি কথা বলি আমি বললে আমাদের সিএম নিশ্চয়ই কথা রাখবেন আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য পেতে পারি বলুন না স্যার কি ব্যাপার আপনাকে আমার সাথে কাজ করতে হবে তাই সাথে নিয়ে যেতে চাই দেখুন স্যার আবার মজা করছে না দিল্লিতে একটা পরিবার আছে ইন্টেলিজেন্স ফিগার ওরা মাঝে মাঝে আমাকে কোনো না কোনো চিঠি পাঠাতে থাকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে নিয়ে নিউজ পেপার তো পড়েন নিশ্চয়ই সিএমকে মৃত্যুর হুমকি এস এম এস অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদিও এতে কিছু হয় না পুলিশ এনকোয়ারি ছাড়া এই জন্য পুলিশকে সচেতন থাকতে যাতায়াত করতে পারে পুলিশও এটা জেনে নিতে পারে কিন্তু তাতে অনেক বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে খবরের কাগজ এটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে পারে সে তো বটে কিন্তু সেই জায়গায় আপনি থাকলে এই কাজ অনেক সহজেই হয়ে যেতে পারে সিএম এর অফিসে এবং বাড়িতে যারা কাজ করে তারা ছাড়াও ওখানে যারা যাতায়াত করে তাদের প্রত্যেকের ডিটেলস আমার চাই এইটুকু আপাতত এইটুকু তাহলে আমি চলি ঠিক আছে আমি তাহলে ওকে ঠাকুরের মন্দির থেকে একটু প্রসাদ এনেছিলাম এসব এখন ওনাকে খাওয়ানো যাবে না বুঝুন একটু ভগবানের প্রসাদ এই একটুখানি এটা আমার অনুরোধ স্যারের এই প্রসাদ খুব পছন্দ দেখো কাউকে কিছু বলো না আমি স্যারকে ঠাকুরের প্রসাদ অনেকবারই এনে খাইয়েছি আর উনি আনন্দের সঙ্গে খেয়েছেন এর জন্যই একটুখানি আপনি ভুল বুঝবেন না আমি ওনাকে ভালোভাবেই চিনি ওনার ওপর পুরো বিশ্বাস আছে কিন্তু একটা বিষয় সন্দেহ হচ্ছে সিএম প্রসাদ খেতে খুব ভালোবাসেন ওর এই কথাটাই আমাকে খুব অবাক করছে হয়তো অনন্তদার মতো অন্য কেউ ওনাকে প্রসাদে বিষ মিশিয়ে খাইয়েছেন আমাকে রাত্রি দুটো সময় তুলে দিও অ্যালার্ম দিয়ে দিও হ্যাঁ স্যার গুড নাইট শেডু রাত দুটোর সময়
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা কিছু খেয়েছেন সেগুলোর সব টেস্ট করার পরে আর প্যাথোলজিস্ট উষা সন্দের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত তথ্য সামনে এসেছে মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিষ জনা শরীরে ছিল সে কথা তো প্রমাণ হয়ে গেছে দু মিনিট একটা পাখি পনেরো মিনিট একটা জানোয়ার আর দু ঘন্টার মধ্যে একটা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো বিষ হলো এই ঠোরারি বিষটা ঠোরারি ছিল নাকি মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলার মতো অন্য আর কোনো বিষ ছিল অথবা সি থ্রি এইচ ফাইভ এন থ্রি ও নাইন নামক কেমিক্যালে মেশানো বিষ নাইট্রোগ্লোসারি মেটার যা সিএমের খাবারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল ন্যাশনাল অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবের রিপোর্ট আসার পরই এটা বোঝা যাবে খুন করা সহজ কাজ নয় তাও একজন ভিআইপি মানুষের মার্ডার করা এটা আমরা সকলেই জানি মুখ্যমন্ত্রীর ওপর করা এই হামলা ওনাকে মারার জন্য করা হয়েছিল এটা প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু এটা কে করেছে আমরা কিছুই জানি না আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে সেই মানুষটা কে আমার শুধু এটুকুই বলা ছিল ব্যানার্জি যেটা বলল সেটা যদি সত্যি হয় সেই অনুযায়ী ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস কিন্তু এই কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব নয় তাই আমার মত অনুযায়ী আমাদের পুলিশ ফোর্সের কিছু যোগ্য অফিসারকে ব্যানার্জির সঙ্গে থাকা দরকার কি জন্য আমাদের কাজ বিগড়ে দেওয়ার জন্য তুমি এই সমস্ত ফালতু কথা আমার সঙ্গে বলবে না যে অশোক চক্র তোমার কাঁধে আছে সেটা আমার কাঁধেও আছে আমি তোমার থেকে কোনো অংশে কম নই সরি স্যার একে নিয়ে কাজ করাটা একেবারে ইম্পসিবল সরি পার্ট অফ দ্য জব হ্যাঁ স্যার না স্যার এডিজিপি এই সব কথা বাইরে ও তো আধ পাগলা কি করবো স্যার সহ্য তো করতেই হবে আমি ওনাকে বোঝাবো স্যার শিওর শিওর হ্যাঁ স্যার একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি সিএম ঘরেই আছে কিন্তু ওনার সিকিউরিটি টাইট করতে হবে স্যার ওকে স্যার ওকে স্যার ওকে স্যার 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 দাঁড়ান দাঁড়ান এর আগে আর আপনি যেতে পারবেন আপনার নাম কি সুমন অনেক অনেক ধন্যবাদ সরি এখান থেকে গাড়ি ভেতরে যাওয়ার আর পারমিশন কিছু মনে করবেন না আমি তো যেতে পারি না স্যার জিজ্ঞেস করছিলাম কি করছোটা কি করছো তুমি সরি স্যার এখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে আর তুমি এখানে সিগারেট ফুঁকছো হ্যাঁ আর রাস্তায় কেউ সিগারেট খেলে তখন তাকে তুমি ধরে জরিমানা করছো আর এখানে নিজেই সেই আইন ভাঙছো দাঁড়াও তোমাকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি না হলে তুমি ক্ষমা করে দিন স্যার আর এরকম হবে না প্লিজ স্যার প্লিজ ক্ষমা করে দিন এদিকে শোনো তোমার নাম কি রবি আচ্ছা ধন্যবাদ এই নিন স্যার ধরুন এর মধ্যে ডিটেলস রিপোর্টটা আছে নাম ফটো সব কিছু খুব ভালো আচ্ছা এটা বলুন তো যে সিএম কোনো মন্দির টন্দিরে প্রসাদ খান নাকি উনি যদিও খুব একটা মানেন না কিন্তু এই শুকনো 
খাবার আর মিষ্টি খুব পছন্দ করেন খান কিন্তু খুব কম পরিমাণে ওনার সুগার আছে তো ওই জন্য যে কেউ দিলেই খেয়ে নেন না 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 একেবারেই না চিনা জানা লোকের হাতেই শুধুমাত্র খান কেন কি হয়েছে স্যার কিছু না চলুন सबकि ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক ঈশ্বর সকলেরই মঙ্গল করে আমি হলাম মাইকেল আর এই আমার বউ শ্রুতি ওর সাথে দেখা হওয়ার পরই আমি এখানে এসেছি আমরা দুজন এখানেই কাজ করি পাদা সবকিছু আমরাই করি ঘর থেকে বাগান অবধি বাগান না বাগান না আমি সব জানি चलो <laughs> দাদা বাড়িতে আছেন আসুন আরে ব্যানার্জি জি এসো তাড়াতাড়ি এক কাপ চা নিয়ে এসো আর হ্যাঁ উনি কিন্তু মিষ্টি বেশি খান হ্যাঁ ব্যানার্জি বলো বাইরে গিয়ে কোথাও বসি এর কোনো দরকার নেই বলো কি ব্যাপার আমাদের সিএম এর যে অনেক শত্রু আছে এটা সত্যি তো শুধু না সেক্রেটারি নয় আশপাশের লোকও বিশ্বস্ত হওয়া দরকার ওনার অনুমতি ছাড়া কারোরই ওনার কাছে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার মানে শত্রু কেউ কাছেরই আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কি বলতে গেলে ওনার অনেক শত্রু আছে গুণেও শেষ করা যাবে না স্যার একটু তীক্ষ্ণ স্বভাবের লোক ওনার নীতির বিরুদ্ধে অনেক ব্যবসাদার আছেন যারা ওনার শত্রু হয়ে গেছেন শুধু ব্যবসাদারই নয় মাফিয়ারাও রিয়েল স্টেট মাফিয়া কয়লা মাফিয়া মদের মাফিয়া লটারির মাফিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি তাই না ঠিক বলেছেন এক রাতে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন যারা দেখে তারা প্রায় সবাই স্যারের শত্রু এই সমস্ত মাফিয়াদের মধ্যে যাদেরকে সন্দেহ করছি তাদের লিস্ট তৈরি করে ফেলেছি তদন্তের জন্য এদের মধ্যে কারোর বিরুদ্ধে কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু আমি হেরে যেতে চাই না বুঝতে পেরেছি লিস্টটা ভীষণই লম্বা সেই লিস্টে লটারি মাফিয়া সুনীল কয়লা মাফিয়া ঈশান আর চন্দন কাঠের মাফিয়া নারায়ণ এরা সবাই সিএম এর কাছের লোক ছিল এই মাফিয়াদের ছাড়া আপনি আর কারো উপর সন্দেহ করেন কি আমি বুঝতে পেরেছি পার্টির ভেতরের কথা এটাই তো আপনি জানতে চাইছেন আপনি ঠিকই ধরেছেন সেরকম কিছুই নয় আর যদি এরকমও হয় তা আপনাকে বলতে পারবো না শুধু আপনাকেই নয় কাউকেই না আমি আর স্যার পার্টির বিশ্বাসী সদস্য বাকি রইল আপনার কথা আপনি আপনার পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করুন দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে 
ডাইটিং করছো নাকি স্যার অথবা কোনো নতুন বয়ফ্রেন্ড পেয়ে গেছো আপনি যখন আছেন তখন অন্যের কথা ভাবি কি করে 2 মিনিট কথা বলতে পারি নিশ্চয়ই স্যার এনো এটা কি স্যার লাভ লেটার আছে পড়ে দেখো স্যার এতে তো একটু বেশি লেখা আছে এদের সম্বন্ধে যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করব শুধু তুমিই শুনতে পাবে বুঝলাম স্যার সেটাই করব খুবই সিরিয়াস ম্যাটার তাই এদের সব ফোন কলস ইনকামিং আউটগোইং সমস্ত ডিটেইলস আমার চাই ওকে এগুলো আপনার কবে নাগাত চাই স্যার পরশু আমি এখান থেকে যাচ্ছি তার আগে কিন্তু স্যার যাওয়ার আগে স্যার ফর্মালিটিজ ফর্মালিটিজ এর ব্যাপারে তোমাকে কি কি বললো মোবাইল কোম্পানিতে কোনো ছেলে নেই নাকি এক্সিকিউটিভ ওদের তোমার কারিশমা দেখাও কেন ওরা তোমার ইনফরমেশন দেবে না মোবাইল কোম্পানির মালিককেও দিতে হবে আমি চেষ্টা করব স্যার চেষ্টা করাটাই যথেষ্ট নয় এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তাই আমি বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা হওয়া দরকার প্লিজ স্যার এয়ারসেল এয়ারটেল ভোডাফোন আর রিলায়েন্স আগে সবগুলোই আছে কিন্তু ফর্মালিটিস ছাড়া কি করে হবে এক্সিকিউটিভ কে ভাই বা জানু যা হোক বলে কাজটা করতেই হবে স্যার বলেছেন ওকে ডু ইট ফাস্ট ওকে जैकारियार चकचके पुलिस अफिसारे का कारो का কিন্তু স্যার আপনার কি হয়েছে যদি আমার সাথে কোনো দরকার থাকে তাহলে সরাসরি বলুন ব্যানার্জি এখানে এসো তোমার সাথে দরকার আছে আমি আসবো আর সেলুট মেটে দাঁড়িয়ে পড়বো সত্যি আপনার আমার সাথে শত্রুতা আছে আমি আপনার সাথে কোনো দিন ঝগড়া করেছি কি বা কোনো দুঃখ দিয়েছি তাহলে আপনি ফোন করেন না কেন এস এম এসও করেন না আমাকে নিয়ে আপনার সমস্যাটা কি বলুন টেলমি এই শোনো আমার মতো সিনসিয়ার পুলিশ অফিসার এই পুলিশ ফোর্সে নেই তাই না ঠিক বলেছি না এরপরও সব সময় আমার বেইজ্জতি হয় ওই দুটো শয়তান ডিজিপি আছে না ওই দুটো সার্ভিসে আমার থেকে জুনিয়র তা সত্ত্বেও পাওয়ার ওদের হাতে সেটা কেন জানো ক্রিং ক্রিং করে বাজানোর জন্য আর হ্যাঁ এটা শুনে রাখো এই কেস যাতে তোমার হাতে কোনোভাবে না আসে তার জন্য ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তুমি আমার নিজের লোক হওয়ার জন্য এই কেসের ফাইল তোমার হাতে এসছে তাহলে আপনি কেন বলছেন যে আপনার হাতে পাওয়ার নেই ওই দুজনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার লোক আপনার কথাতে এই কেসের ফাইল আমার হাতে তুলে দিয়েছে আসলে আমি নিজের পাওয়ার সব সময় স্যার কেউ আপনার বিরুদ্ধে বললো আমি আপনার সাথে রয়েছি তুমি সত্যি বলছো না একদম স্যার তোমার কথা শুনে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ড্রেস খারাপ হয়ে যাবে আমার কিছু জরুরি কাজ আছে আমি যেতে পারি হ্যাঁ যাও নিশ্চয়ই যাও স্যার আমি 
जिन अवश्य डाक्टर लोक रिक्वेस्ट कर ईश्वर क्षमा दिन सर सत्य बड़ भूल शुद्ध घर देखते चाहिए चलो
স্যার একই নাম দু জায়গায় লেখা রয়েছে ওনার বাড়ির ভিজিট লিস্টে এই ব্যক্তির নাম ব্রাদার পূর্ণাক কাটেল আর অফিস লিস্টে লেখা আছে ফাদার ইব্রাহিম পূর্ণাক কাটেল আমার এই ভিজিটারের উপর খুব সন্দেহ হচ্ছে নামে কিছু যায় আসে না বলুন ব্যানার্জি ওই দিন সিএম কে হসপিটাল অফিস থেকে নিয়ে গেছিলেন নাকি বাড়ি থেকে অফিসে বুকের ব্যথা শুরু হলো আর ওখান থেকে হসপিটালে নিয়ে গেলাম তারিখ কি ছিল তারিখ ছিল এগারোই জুন ঠিক আছে লক্ষ্মী স্যার এগারো জুন সিএম এর অফিসে কে কে এসেছিল খবর নো স্যার সবার প্রথমে এসেছেন মিস্টার লক্ষণ রিয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে কি পারপাস ওনার আসার পারপাস সিএম এর সঙ্গে মিটিং লেখা আছে তারপর আর দ্বিতীয় জন ফিলিপস কেন এসেছিল ওনার আসার পারপাস ডকুমেন্টারিয়ান সিএম ডকুমেন্টারিয়ান সিএম তারপর কে এসেছিল ফাদার পূর্ণাক কাটেল 11ই জুন উনি সিএম এর বাড়িতেও দেখা করতে গিয়েছিলেন ওনার পারপাস ছিল সিএম কে ইনভাইট করা সিএম এর সাথে সবার শেষে কে দেখা করতে এসেছিল ওনার পর তো সিএম এর সঙ্গে কে দেখা করেনি স্যার হ্যালো এসপি অফিসে কানেক্ট করো আমি কাবেরির সাথে কথা বলতে চাই ওকে ঘরের লিস্ট আর অফিসের লিস্ট আরো একবার চেক করে নাও যদি কোনো রকম সন্দেহ হয় তাহলে আমাকে জানাও শিওর স্যার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো ম্যাডাম ব্যানার্জি বলছি চিনতে পারছেন তো আমি কে বলছি আসলে আপনার সঙ্গে আমার একটা ছোট্ট দরকার ছিল একজন ফাদারের ডিটেইলস চাই হ্যাঁ অ্যাড্রেস দিচ্ছি ফাদার আব্রাহিম পুনা পেটে সেন্ট জর্জ চার্চ এন্ড অফেনেজ পান্ডুয়াতে না এই নামের কোনো চার্চ পান্ডুয়ায় নেই मिस्टर ব্যানার্জি আহ না জেনে কেন বলছো ভালো করে জেনে বলো আমি ওখানেই থাকি আপনাকে মিথ্যে কথা কেন বলবো সত্যি নেই ওখানে না নেই 100% শিওর ওহো কি ব্যাপার না একটা ইনকোয়ারি এসে ছিল এই তথ্য দেওয়ার পুরস্কার তথ্য দেওয়ার পুরস্কার কুরিয়ারে পাঠাচ্ছি পাঁচটা মূর্তি চুরে লাড্ডু थैंक यू सो मच ओके बदमाश लोक सर ভীষণ সাংঘাতিক জিনিসও তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি অনুসন্ধানের জন্য এগারোই জুনও সিএম এর সঙ্গে দেখা করেছিল আর ওই একই দিনে সিএম কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল হ্যাঁ স্যার দুদিন আগে আবার আমার অফিসে এসেছিলেন মানে তুমি ওনাকে খুব ভালো করেছেন জানি স্যার জানি কি জন্য সিএম স্যারের শরীর নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন 
এছাড়া ওনার অনাথ আশ্রমে স্যারকে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন সেরকম উনি বললেন তারপর সিএম স্যার অফিসে জয়েন করলেই উনি দেখা করতে আসবেন অথবা স্যার প্রোগ্রাম করতে বাইরে গেলে উনি স্যারের সঙ্গে সেখানেই দেখা করে নেবেন मानुष्टी फादर पोना पैटेल सेंट जर्ज चार्ज एंड एथेनेस पांडुआ सी एम एर संगे देखा कर एड्रेस एप्लीकेशन लिखे क्योंकि यकम को चार्ज अथवा एथेनेस ओखने आदे नहीं शेष बार और सी एम एर साथ देखा कर जुनर एगारो तारीखे सी एम एर हस्पिटाले जावर एकटू आगे द लास्ट भिजिटर दूदिन आगे आबाद सी एम एर अफि एस सी एम एर परवर्ती प्रोग्राम खबर जाना चलो ता कैन निजे बुझे नीन हमें आबारों बोलिए सी एम सेफ एकदम नहीं आर मन सी एम अफि जावर जो तैरि हमार दिक्कत के को असुविधा नहीं रिक्वेस्ट आज सर उना जो देवें जतदिन ना अरेस्ट हो जा सी एम एर बाड़ी बाड़ी जावा एकदम ठीक है हमारे मन है ना उन्नी कथा सुनबें क्योंकि चेष्टा कर पूरा चेष्टा करब सर सी एम एर बाड़ी सिक्यूरिटी और कड़ा करते हैं एकदम ठीक एक ही भाव गेस्ट और भिजिटर देर एवं पार्टी मेम्बर देर के अवयड करते हैं कि पार्टी लोक के क्यों अटकाते पर क्षमा चाहिए क्योंकि जानी ना तई जिज्ञेस कर छबिर मानुष अवस्था खुजे बेर करते प्रमाण पेले तब कि दाड़ान दाड़ान गवर्नर दाओ चाहिए तेल मसला मिस्टी खावा अनेक दिन आगे ऐड़े दिए तुम्हारा संगे छोट बाच्चार मत क्यों व्यवहार कर चो उठो ना बसे थको शुए पड़ो हाथ उपड़े करो नीचे करो वाकिंग मेशन रेखे बहरे पर्त जो दिशोना सब एर अफिस जो पब ना लोक इले तर संगे कथा बोलते पर बड़ शस्ती होते 
এখনো দাঁড়িয়ে গেল নিয়ে যাও দেরি করা ঠিক হবে না ওনাকে সমস্ত কথা বলে দেওয়া উচিত সিএম খুব সিরিয়াস উনি আর আরাম করবেন বলে আমার মনে হয় না ব্যানার্জি কি বলো ইয়েস ব্যানার্জি ওই শুড ইনফর্ম আপনাদের বলার ইচ্ছা থাকলে বলুন কিন্তু আমার হিসেবে এখনো সেই সময় আসেনি হ্যাঁ বুঝে গেছি বুঝে গেছি আসলে তোমার এই ব্যাপারে ওই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা উচিত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নয় ঠিক আছে ঠিক আছে ওর সঙ্গে কথা বলো কি ব্যাপার সবাই একসঙ্গে এখানে হ্যালো আমি এখন সিমের সাথে আছি পরে ফোন করছি তরকারি কি হয়েছে করলার হুম নুন মশলা ঝাল কিচ্ছু না সিদ্ধ খাবার খেতে খেতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি তুমি একটু ভেতরে যাও এদের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে বলুন কি বলার আছে স্যার আমরা আপনাকে কিছু কনফিডেন্সিয়াল কথা বলতে চাই স্যার হ্যাঁ বলুন না দাঁড়ান আমি বলছি এগারোই জুন অ্যাটাক হওয়ার পর থেকে সব কথা আমার মনে আছে আমার স্মৃতিশক্তি এখনো প্রখর বিশের অ্যাটাকের তদন্তের ক্লিয়ারেন্সের সব কিছু জানি সব কিছু বাসু শুধু আমার পলিটিক্যাল সেক্রেটারি নয় আমার সমস্ত ব্যক্তিগত কথাও জানে কারো এত ক্ষমতা নেই যে কেউ কোনো রকম আমার ক্ষতি করতে পারে আপনি যখন সব কিছু জানতেন তাহলে এতদিন চুপ কেন ছিলেন স্যার তোমরা আমাকে সাসপেন্সে রেখেছিলে আমি তোমাদের রেখেছি এইটাই ব্যাপার তুমি তো এই কেসে তদন্ত করছো তাই না মিস্টার ব্যানার্জি হ্যাঁ স্যার এই বোধহয় আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ কিন্তু তোমার নাম আমি অনেক শুনেছি আমার শত্রুর নাম তুমি আমার মুখ থেকেই শুনতে চাইছো ভয় পেও না এই কথা আমি কোনো সাংবাদিককে বলবো না বুঝেছ আমরা কেউ আলাদা নই মুখ্যমন্ত্রী এবং দল দুই এক এই সাংবাদিকদের তো কোনো একটা খবর পেলেই হলো ব্যাস সেই খবরটাকে তিল থেকে তাল বানাতে এরা একেবারে ওস্তাদ এ কথা দলের লোকেরা জানে না তা নয় কিন্তু নিচের তলার লোক এবং জনগণের কাছে পৌঁছয়নি কারণ ওরা চিন্তা করে কম কাজ করে বেশি এটা আমি জানি সেই জন্য সাসপেন্স আমি বজায় রেখেছি আমি যদি আরো কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকি জনগণ কি ভাববে আমাকে এখন এখান থেকে বেরোতেই হবে এই জেল থেকে আমি ছুটি চাই ব্যাস আর সহ্য হচ্ছে না সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কেসের তদন্ত শেষ করো স্যার স্যার জুনের এগারো তারিখে আপনি হসপিটালে যাওয়ার আগে কি ঘটেছিল মনে আছে আপনার অনেক পুরনো কথা যদি মনে পড়ে বলে দেবো ঠিক আছে স্যার আমার বয়স হয়ে গেছে মরতে ভয় পাই না কিন্তু আমার মৃত্যু যদি অ্যাক্সিডেন্টে হয় তাহলে তোমার সন্দেহ অনুযায়ী কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে আমার নিজের লোক এবং আমার জনগণকে এর জন্য ভোগান্তি পোহাতে হতে পারে আমার জীবনের থেকেও বড় হলো আমার দল এবং তার থেকেও বড় হলো জনগণ কোনো নির্দোষ যদি কোনো রকম শাস্তি পায় সেটা আমি সহ্য করতে পারব আমি এক সৎ নেতা হিসেবে জীবন কাটিয়েছি আর এক সৎ নেতা হিসেবে মরতে চাই ব্যাস আর কিছু এর পেছনে যেই থাকুক তাকে যে কোনো ভাবে আদালতে হাজির করতে হবে এটা শুধু আমার নিজের জন্য বলছি না বুঝে গেছি স্যার অবশ্যই করব ইটস আ প্রমিস মিস্টার ব্যানার্জি স্যার আর একটা কথা এই তদন্ত আমার হিসেব মতো অনেক দিন ধরেই চলবে স্যার এখন পর্যন্ত কোনো ক্লু খবর সাক্ষী কয়েকজনের ওপর আমার সন্দেহ আছে আর আমার ওই সন্দেহ যদি একদম সত্যি হয় তাহলে সবার জন্য এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে এখন আমি শুধু এটাই বলবো স্যার
Excuse me, sir. Excuse me. Kal apnara shawai C M R ghore gechi ne nama ke chede cheta kijon ne. Bhalo bhabe kotha bolo. Bhalo bhabi to bolla. Peter. Yes. Somos to bepatte amra C M ke jana the gechi lam. Kintu door kar pori ni. Uni puru bepatte janen. Uni shop janen. Ta uni ki bolle. Uni shirakom kichu ekta bolle na. Shudhu matro banerji ke jigasha kolle ni kono praman paawa galo ki na. तो बैनर्जी बोल लो किसी लोगों को रोपरा मां संदेह हुआ थे जो दिए इस संदेह को छोटी खोए तो शकोलेर पुख्ते ही दुख को जाने खबर बोले जब आप दिलो की बोल चुना जेटा सुन ले तुम्ही येरम किसी हवा तो चांस ही नहीं ये दुजोन डीजीपी निश्चय कोन गांडो को लपका चे चलो देखी ये रे बोल नमस्कार सर ऐसो ऐसो लेबु शर्बत मार चुके हैं जी ओ ताहोले दीशी ना हाँ ये तो जीन जीन ताहोले लेबु क्या नो लेबु शादे जोनो तुम ही खाओ ना ना कि ना 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 उन्होंने दिनों खेल दागून एक बार खेल चिलाम अन्य एक दिन आगे ऑल पो खेल चिलाम सुन्दर होते ही जोर खालासों में भालू लग चिलो तापोर जा, पु, जा, ऐ भाबे पूंदी है दिए, जीन के ताड़ी है दे। अनुन तो तो तुम ही करो टकी, और बाड़ी ते के क्या चे? अमरा दुजुना एक टम मी, आमस्त्री एक टम स्कूले पढ़ाए, प्राथमिक स्कूले, तादें घरे भराटा उठे जाए, मेरे टा डिग्री पोर्चे कॉलेजे, मोटा मोटी शंक्षर्टा चोले जाच्चे, आर आमर कोनो � बोल चलो खूब जुरालो धरों ने बीच ने की दवा हुई चे ये तकी शोधती सर ये भगवान कैसे यूज बुक जो हमारे सीएम के प्राणी मारते चाहिए चे एक उन्हें टेर उन्नुशंधन चल चे ये टार को को बोलो ना 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 आमी कहूँ के बोल बुना सर ये तक खाबे ना भालो जिन्श नो है ये टा आह ऐना औरे के � सर कालसले हवे एकनो स्नानो कोडी नहीं बड़े स्नान कोडे नहीं हो तुम्ही तारातारी एकने चुले ऐसो नाले सब की जो भूले जावो तुम्ही जिग्गेस कोडे चले ना हॉस्पिटले जावा डागे ऑफिसे की की घोटे चिलो आमार किचु किचु मोने पोड़चे शेगुले ही तुम्हाके बोलते चाहिए हाँ कोई गांधे बरेचे ना तो अरे अच्छी ऐसे बोशो ना सर ऐसे नहीं ठीक है जी अरे बाबा मुख्यमंत्री आगे आमी मानुष ऐसे नहीं ऐसे बोशो ना मैं ऐसे नहीं ठीक है जी सर की व्यापार बोलो तो एक तो उन्नो रकम लग जे ऐसे रकम की चुना है सर ये गोंदू टक होता थे के आज चे आमी होती थी रकम लोगों ने चिष्टक होता है खावार पौर एलाज कीम्बा मि� ये तो एक तर निजस्व है पर हाँ शेदी नौपी से जा घोटे चिलो ऑल पॉल पो मुने पोच एक नाटक कंपनी के मालिक ऐसे चिलो तादेव प्रोग्रामेर निमंत्रण पत्तो नहीं है तार पड़े डॉक्यूमेंट्री लोग ऐसे चिलो तारा मुख्यमंत्री रूपरे डॉक्यूमेंट्री बनाते चाहे तार पड़े ऐसे चिलो वो ही फादर आगे वो कोई बार ऐसे चिल जब आपना दवाई जोना दस्तम चोल चें, वो खाने आपना की वजह दे ही होगे। ऐने, ये बात दर एक खुशी चुन्नो, इर मुद्दे तक एक चुन्नी ऐने। इस शॉट मांगल करो। जाबार आगे उन्हीं आम के काजू, किशमिश, बादाम खाईये के लिए। तुम्हारे आरक्षक को था बोला चीन सर तुम ही निश्चय होना के चेनो बिजनेस डिपार्टमेंट के लेट किशनो पदो बैनर चीन सर ये राज्य भी तो रे किचु माफी आतों को छोड़ी है देखे ची आमी शेही बैपरे ये तोदन तो करे रिपोर्ट जमा दीते बोले चिला शेही तोदन तो शेष वार आगे किशनो पदो बाबू मारा जान उन्हीं चार 
ওই ফাইলগুলো আমি তোমাকে দিচ্ছি তুমি ওগুলো ভালো করে দেখে নাও হয়তো কোনো সাহায্য পেয়ে যাবে একদম স্যার কাজ শেষ নেওয়া পর্যন্ত কথাটা গোপন রেখো স্যার এই কথাটা লেট কৃষ্ণপদ আমি আর তুমি এই তিনজনই জানবো ওই ফাইলগুলো দেওয়ার সময় কৃষ্ণপদ বাবু আর একটা কথা বলেছিলেন এই মাফিয়াদের যোগাযোগ শুধু বিশেষম্যানদের সঙ্গেই নয় বড় বড় নেতাদের সঙ্গেও রয়েছে ওদের সম্পর্ক কাদের সঙ্গে সেটা খোঁজ করা তোমার দায়িত্ব এই তদন্ত চলার সময় তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে না হলে যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে এই ব্যাপারে কোনো কিছু দরকার হলে তুমি যে কোনো সময় তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো ঠিক আছে इजराइल शत्रु मार्ग मृत्यु दरकार আমি তোমাকে আমার ফোন নাম্বার দেবো যখনই ফাদারের ফোন আসবে সময় নষ্ট না করে আমাকে ফোন করবে আর এটা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে বুঝলে সকালে চার্চ থেকে বিভিন্ন সময় হঠাৎ ওনার বুকে একটা ব্যথা অনুভব হয় তো ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয় আর তখনই উনি বললেন যে ওনার সব মালপত্র নিয়ে যেতে তো আপনি বলবেন মালপত্র কোথায় ফাদার বলেছিলেন ওনার তিনটে ব্যাগ কিন্তু এখানে থেকে কেবল দুটোই ব্যাগ উনি বলছিলেন যে কিছু জরুরি কাগজপত্র আছে কিন্তু এখানে তো কিছুই পাচ্ছি না কেউ এসছিল নাকি এখানে ফাদার আমার তো এখানে কিছু গণ্ডগোল লাগছে हॉस्पिटल ख 
কথা আমি তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম না যখন ওর ফোন আসবে সেটা না কেটে অন্য ফোন থেকে আমাকে ফোন করবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে এটা তুমি কি করলে সরি স্যার আমি একটু নার্ভাস হয়ে গেছিলাম নার্ভাস নার্ভাস হওয়ার কি আছে এটা কি তুমি সেবে ছেলে না ভাই কোন ফোনে এসেছিল কোন নাম্বারটা এই পান কি দোকান তুই সত্যি সত্যি বল তুই আবার ওই পাজিটার সঙ্গে যুক্ত নস্ত না স্যার সত্যি আমার তো মনে হচ্ছে তোর সঙ্গে ভালো পার্টনারশিপ আছে তোরও দিন শেষ হয়ে এসছে এটা জেনে রাখি কি বলছেন তোকে তো স্যার আপনার দেয়া চব্বিশটা নম্বরের মধ্যে উনিশটা নম্বরের ডিটেলস পাওয়া গেছে বাকি নম্বরের হদিস পাওয়া যায়নি আমি এই কাজের জন্য আসিনি নাইন থ্রি ডাবল এইট নাইন সেকেন্ড रिपोर्ट जिज्ञेस कर I'm so sorry. আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করছি না। যদি ওনার ব্যাপারে কিছু জানতে হয়, আমাদের বস এখনি এসে যাবেন। ওনাকেই জিজ্ঞেস করে নেবেন। কি ব্যাপার লক্ষ্মী? এখানে যিনি এসেছিলেন কেন এসেছিলেন সেটাই জানতে চান উনি। উনি কে আর কি চান? তোমাদের অফিসে যে কেউ এসে এভাবে অর্ডার দিয়ে চলে যাবে এটা জানার অধিকার আছে আমার। তোমরা সবাই যতটা ওকে ভালো মানুষ ভাবছো ও ততটা ভালো মানুষ নয়। হি ইজ ভেরি ডेंजरस। ডेंजरस। Yes, I'm very dangerous. Idher keno jara tol korcho, ha? Ja jiggesha korar ache, amay jiggesha kor. Shoro shori koro na. Ah, ei bhabe na bole kothay jacha. Onek din dhore tumi amake follow korcho. Tumi ke ar keno korcho? Tumi ke ami kothao dekhechi. Police kaj koro. एडिजिपी पीटर सहेब चाम से तुम तई तुम्हें पेचने लागिए ठीक है जब जाओ ना हेलो को पुलिस स्टेशन ठीक है तल्लाशी <laughs> 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 चार्जी স্যার যখন আমাদের বললেন তখনই আমরা সত্যিটা জানলাম মিশন ভয়ঙ্কর ঘটনা মাই গড হুম আমাদের ডিপার্টমেন্টও খুবই মহান সব হয়ে গেলে ঘুম ভাঙে ও ফাদারের বেস ধরে এসেছিল তাই সমস্ত ফাদারের কেবিন আমি তোমাকে চেক করতে বলেছিলাম আর তার সাথে চার্জ কেউ আমাদের ডিপার্টমেন্টও সব গুরু ছাগলের মতো ওকে একদম আরামে চলে যেতে দিল আমরা বলিনি ও নিজেই চলে গেছে এটাই সেই ভাই হ্যাঁ স্যার বলো ওরা কিছু পেলো হ্যাঁ এই পর্সটা পাওয়া গেছে
স্যার এদের চারচে প্রার্থনা করার সময় হয়ে গেছে এদের ছেড়ে দিন আর আমাকেও একে কি করব স্যার এদের অতিথি আপ্যায়ন করো চোরের সাথে কি করতে হবে তুমি জানো না নাকি চল মজা দেখাই সুরিয়া টিভি আমার কিছু জানা ছিল আর বলার কি ব্যাপার বলুন এই রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রী আছে আইন আছে এসব আপনি কেন জিজ্ঞেস করেন আমি একজন বিজনেসম্যান এনআরআই বিজনেসম্যান একটা প্রজেক্টের ফাইল কতদিন হয়ে গেল কোনো উত্তর পাইনি তাতে আমরা কি করব যাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন সবাই একই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী কাছে দাও মুখ্যমন্ত্রী কাছে দাও মুখ্যমন্ত্রী কবে আসবে সেটা কেউ জানে না সিএম অসুস্থ এটা সবাই জানেন আমিও জানি আর একটা কথা আমি শুনেছি সিএম আর কোনোদিনও নিজের অফিসে আসবেন না কেন আসবেন না সেটা খবর করা তোমাদের কাজ কত মানুষই তো আমার মতো অপেক্ষা করে আছেন যে উনি অফিসে কবে আসবেন আই নিড ইউর হেল্প শিওর আমি এক বিদেশি ভারতীয় আমার প্রজেক্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি এক মাস ধরে অপেক্ষা করছি উত্তরবঙ্গে কিন্তু কোনো লাভ নেই আপনারাই বলুন রাজ্যকে চালানোর জন্য একজন দায়িত্বপূর্ণ মানুষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী আর উনি এতদিন ধরে অফিসে আসছেন না ছে এটা বড় লজ্জার কথা সবার জন্য শুধু আমি নয় প্রত্যেকটা নাগরিকের জানা সমান অধিকার যে উনি কবে আসবেন আসবেন কি না ওকে এর জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি স্যার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কত কাজ যে অফিসে আটকে রয়েছে খবর নেই এটা কেন ইয়েস স্যার খবর আমিও শুনেছি আর অনুসন্ধানও করেছি এটাকে আপনি গুজবেই ভাবতে পারেন স্যার এটা ঘাবড়ানোর মতো কিছু নয় এগারোই জুন সিএম হসপিটালে অ্যাডমিট হয়েছিলেন কাল দেখা করেছিলাম এটা ঠিক যে উনি চল্লিশ দিন ধরে অফিস আসছেন না আর আজ একচল্লিশতম দিন হতে পারে কিছু দুষ্টু মানুষ একটা নতুন অশান্তি করার চেষ্টা করছে প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে বারবার এই কথাটা প্রত্যেকটা চ্যানেলে দেখাতে থাকবে এটাই ওদের কাজ কিন্তু এই সমস্ত কলস একটাই টাওয়ার থেকে এসেছে তাও আলাদা আলাদা নাম্বারে যাতে এটা পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে এটা একটা ষড়যন্ত্র এই কথাটাকে কিন্তু আমরা হালকা করে নিতে পারি না যে কোনো উপায় সিএমকে বাড়ির বাইরে বার করার একটা ষড়যন্ত্র এই জন্য আপনি সাহসের সাথে সিএমের পিএ বাসুদেবকে বলে দিন যে এই ব্যাপারে চিন্তা করার ওদের দরকার নেই স্যার আরে আরে এসো গুড মর্নিং অফিসার আচ্ছা তোমরা কি চাও যে সিএম সবসময় ঘরেই বসে থাকুক এরম ব্যাপার নয় স্যার জানেন সিএম কতদিন বাড়ির মধ্যে বসে আছে এমনি চলতে থাকলে তো উনি পাগল হয়ে যাবেন হুম হুম না ওই পেপারটা পড়ে দেখো মিডিয়ার লোকেরা সিএম সম্বন্ধে কি কি লিখেছে সিএম নেশাগ্রস্ত কেউ বলছে পাগল হয়ে গেছে পড়ে দেখো আরো কি কি লিখেছে আমি তো জানি এসব মিথ্যে কথা কিন্তু জনগণকে কে বোঝাবে জানো তো সবাই ওনাকে কতটা ভালোবাসে স্যার এখানেই শেষ নয় ওরা রাস্তায় নামতে পারে স্যার ব্যাপারটা হলো সিকিউরিটি নিয়ে কিসের সিকিউরিটি এক্স ওয়াই জেড সবই তো দেওয়া হয়েছে ওটা পুলিশ সামলে নেবে সিকিউরিটি কিভাবে দিতে হয় সেটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানে ঠিক কি না তাহলে ওটাই করো ওনাকে ঘরে বসিয়ে রেখো না এটা ঠিক নয় এটা পুলিশের দায়িত্ব সেজন্য তোমাদের ডেকেছি আচ্ছা আমি চললাম হ্যাঁ বড় বড় ডিজিপি এসছে স্যার দেখবেন কোনোদিন ওকে খুন করে আমি জেলে চলে যাব জানি না আমাদের এখানে কেন ডেকেছে এটা ওই জানে
লুকিয়ে থাকার জন্য একটা জায়গা চাই জায়গা ওটা আমাদের কন্ট্যাক্টে ছিল না তাহলে ঠিক আছে যেতে পারো আরে তুমি রেগে যাও না বলো কোথায় চাই কেমন চাই কোনো সুবিধা নয় ঠান্ডা গরম কিছুই নয় একদম শুনসান এলাকাতে ব্যাস এতটুকু আরে বেশি রিস্ক মনে হলে কয়েকদিন অপেক্ষা করো না রেস তো আছে তবুও আমার এটাই পছন্দ যদি তোমাদের ভয় থাকে তাহলে পিছিয়ে যাও আমি একজন প্রফেশনাল কাজ শেষ করেই তবে অবসর নিতে চাই এটাই আমার প্রফেশন আমার কাজেই দেশে ছাড়া বিদেশেও চলতে থাকে আমি যদি পিছিয়ে যাই তাহলে বিদেশে আমার কারবার নষ্ট হবে আমি কথা দিয়ে দিলে পিছিয়ে আসি না তোমরা চাইলে তোমাদের অ্যাডভান্স কখন আর কোথায় পাঠাতে হবে বলো পাঠিয়ে দেব টাকা তো আমরা ফেরত চাইছি না তবু একই কথা বারবার কেন বলো সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে আবারও শুনে নাও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলে আমি আর পিছাই না দুর্ঘটনা করতে পারে
হ্যাঁ বসো বসো এটা কিরকম বোকার মতো কাজ করলে তুমি ওই খুনিকে তুমি পালিয়ে যেতে দিলে মিস্টার পিটারে আপনি কি বলছেন আমি ঠিকই বলছি রাম রাবণের গল্প শোনাচ্ছি না আমি ইডিয়টিক সিকিউরিটি ল্যাবস পার্টি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে সবকিছু ঠিকঠাক চেক করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি ল্যাবস ব্যানার্জির বুদ্ধিতে না চললে এতদিনে সিএম এর কি অবস্থা হতো জানেন এর বুদ্ধির কথা বলছো ও তো অন্য জায়গা থেকে ধার করে নিয়ে এসছে অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের কেসে কতবার গাড়ি পাল্টানো হয়েছে লোক পাল্টানো হয়েছে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে সিএম কে মারার জন্য পিপলস ওয়ার গ্রুপ তিরুপতি মন্দিরে বোম রেখেছিল এটা তো ওনার কপাল যে শেষ মুহূর্তে গাড়িটা পাল্টে দেওয়া হলো আমার মনে হয় সেটাও এর বুদ্ধিতে অবাক কাণ্ড হাতের মুঠে পাওয়া অপরাধীকে এত সহজে পালাতে দিল আর আমি সেই ল্যাপসের কথাই বলছি আমার সন্দেহ হচ্ছে হ্যাঁ সন্দেহ হচ্ছে যে ও ওদের সঙ্গে জড়িত নয় তো ওই এলাকায় উনি ওই খুনিকে দেখলেন আবার ফলো করলেন একটু বাদে ও পালিয়েও গেল এবার বলুন এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় এতে এটাই প্রমাণিত হয় এই দুজনের মধ্যে কোনো না কোনো চুক্তি হয়েছিল বলো কত কোটিতে তুমি বিক্রি হয়েছিল স্যার আমি চল যাও মজা করো মিস্টার পিটার মাইন্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর অ্যান অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ জেনারেল পুলিশ এই ধরনের অশোভনীয় কথা আপনার মুখে শোভা যায় না কি জানেনটা কি আপনি ওনার ব্যাপারে বলুন বলুন কি জানেন আমি নিজের থেকে কিছু বলছি না পার্টির ভেতরে এইসব কথাবার্তা চলছে আর ওরা আমাকে যা জিজ্ঞেস করছে আমি তারই এনকোয়ারি করছি আর সেখানে আমি ওর পা ধোয়া জল খেয়ে এনকোয়ারি করতে পারবো না যেরম ভাবে খুশি এনকোয়ারি করুন কি আটকেছে আপনাকে পার্টির লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেও তো আপনার খারাপ লেগে গেল এইটা ছাড়া পার্টিকে আপনি আর কি কি বলেননি সেটা একবার ভালো করে ভেবে চিনতে দেখুন না হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দেখব বলেছি তো কি করবে তুমি প্লিজ চায়ের দোকানের আড্ডা ধাবার আড্ডা বা সরকারি অফিসের বিভিন্ন মিটিংয়ের মতন এই মিটিংটাকে আপনারা ভাববেন না কোনো মহান ব্যক্তির জীবন মরণের কথা ভেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন নিজেদের একটা ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে আপনারা এমন করছেন দেখে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে ক্ষমা করবেন আমি চলি সবার যদি আমাকে নিয়ে প্রবলেম হয় তো আমি সরে যাচ্ছি আরে কোথায় রেখে দিলাম আমি পেয়েছি আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম স্যার ওই ফোন থেকে এই নাম্বারগুলোতে কল গেছে আর এই সব কটা ফোন কলস আপনি যার কথা বলেছিলেন না তার ফোন থেকেই হয়েছে ইয়েস সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে রবিন ডিসেম্বর আপনি যে লিস্টটা দিয়েছিলেন না ওতে রবিনের এই নাম্বারটাই আছে সিম কার নামে আছে কোনো মেয়ের নামে আছে ওয়াট নাম কি যেন রশনি ফাইনাল ইয়ার বিএ স্টুডেন্ট উইমেন্স কলেজ ওই মেয়েটার নাম লিস্টে আছে স্যার শি ইজ রশনি স্যার একজন পুলিশ অফিসার তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন ঘাবড়িও না নাইন থ্রি ডাবল এইট নাইন ডাবল ফাইভ ফোর ফাইভ সিক্স রশনি এটা তোমারই নাম্বার আমার নাম্বার ঠিকই কিন্তু এটা আমি ইউজ করি না বাবা ওই সিমটা কিনেছিল পুলিশকে মিথ্যে বলো না হে এটাকে তো সিরিয়াস নেবেন না রশনি তুমি কোনোদিন ওটা ব্যবহার করেছিলে বা ওটা দিয়ে কাউকে ফোন করেছিলে তুমি না স্যার এখন ওই নাম্বারটা কার কাছে বাবার কাছে হতে পারে এর বেশি জানি না তোমার বাবা এখন কোথায় বাবা পরশু আই মিন ডে বিফোর ইয়েস্টারডে পারিতেই ছিল বাবা কি কোনো প্রবলেমে পড়েছে স্যার তোমার বাবার কাছের বন্ধু কে কে কর্নেল আঙ্কেল নারায়ণদা সুনীল আমি ঈশানের সঙ্গে দেখা করতে চাই বললাম তো দু চার দিন হলো উনি বাইরে গেছেন মেয়েকে জিজ্ঞাস করলাম তো বলল দুদিন আগে এসছিল চাকরও সেই একই কথা বলল ওনার বউকে জিজ্ঞাসা করলাম তো দুদিন আরো বেড়ে গেল বলো ও কোথায় আমি জানি না ফোনে তোমাদের দুজনে কথা হয় না নাকি না হয় না এই দু চার দিনের মধ্যে একবারও ফোন করেনি না তোমার বর তোমায় ভালোবাসে কি হ্যাঁ তোমার মোবাইলটা দাও না 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 কিছু করো না তো দাও দাও গত চার দিন ধরে না তুমি ওকে ফোন করেছো না ও তোমাকে ফোন করেছে তাই তো বলো ঈশান কোথায় না বললে আমাকে কিন্তু উর্দিপুরে আসতে হবে তখন আমি এভাবে আর বলবো না 
বুঝতেই পড়লে আমার উপর এরকম থাকে না বলো ঈশান কোথায় আরে এবার থাম না আর কত খাবি আরে না খেলে টেনশনে মরে যাব চোখ বন্ধ করলে পুলিশ দেখতে পাই জানি না এই ভয় নিয়ে আর কতদিন বেঁচে থাকবো আমি উকিলকে সব কথা বলে দিয়েছি কোনো না কোনো রাস্তা তো বেরোবে ও আসার আগে যত পারিস খা না হলে তো ডেড বডি চোখ বন্ধ করলেই পুলিশ সামনে চলে আসে আর কতদিন এভাবে ভয় ভয় জীবন কাটাবো চোখ বন্ধ করলেই পুলিশ সামনে চলে আসে তাহলে তোমরা বেঁচে গেলে কি করবে পুলিশ সুখে অপরাধীদের খুঁজে বার করে সত্যি কথা না বলে তোমাদের লাশ এখান থেকে যাবে এবার বলো তোমাদের আরেকজন জুড়িদার নারায়ণ কোথায় কোথায় আছে বলো জানি না ওর বউ পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন করেছে যে গত চার দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওর বাড়ির লোকেরা বলছে যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতেই না কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তুই কি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিস তুই জানিস না তোর জুড়িদার কোথায় ও তোমাদের খুব বিশ্বস্ত বন্ধু এ কথা আমি বলছি না ওর বউ বলেছে এবার বল তোর মেয়ের নামে যে সিম কার্ড আছে সেটা কে ব্যবহার করে জানি তো আমিও বেচারি রোষ নেই ও তো কোনো দোষ করেনি শুধু শুধুই ফেঁসে যাবে বাঁচার কোনো চান্স নেই সমস্ত প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে 
এখন ঘটনাটা এটাই ওর বাচ্চাটা তোর হাতে স্যার আমি সবকিছু বলছি আমরা তোমাকে যে অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম সেটা আমাদের ফেরত দিয়ে দাও আর এখান থেকে চলে যাও দু দুবার তুমি মিস করে গেছো আর তোমার কথার উপর আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই নিজেও মরবি আর আমাদেরও মারবি অফিসার ব্যানার্জি এই কেসটা দেখাশোনা করছে আমাদের সাথে ওর ভালোই সম্পর্ক কিন্তু এটা ভোলা উচিত নয় যে ওই আমাদের কবর খুঁড়বে কাজ হবে হবে না তোমায় দিয়ে হবে না তোমায় মারতেও হবে না এই কাজের জন্য তোমাকে আমরাই এখানে এনেছিলাম আর এখন আমরা কেউ চাই না তুমি আবার এই কাজটা করো আমি অবশ্যই ততক্ষণে আমরাই মরে যাব মেরে দেবো মেরে দেবো করে কাজটাই তো তুই করতে পারলি আরে আজ পর্যন্ত একটা মশা কেউ মারতে পারেছিস বল প্লিজ প্লিজ ওই সময় আমাদের মাথায় আর কিছু আসেনি আমরা তিনজনে মিলে নারায়ণের বডি মাটিতে পুঁতে ফেললাম কত কোটি টাকায় কিলারের সাথে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল বলো বলো তিন কোটিতে কত দিয়েছ দেড় কোটি কে কত করে দেবে আমি ঈশান আর নারায়ণ অর্ধেক হুম তাহলে তোমরা সকলের অংশীদার এমন কি প্রয়োজন এসে পড়েছিল যে সিএম এর প্রাণের এত বড় শত্রু হয়ে গেলে একটা নয় অনেক কারণ আছে তোমায় প্রশ্ন করলে তার সঠিক সঠিক জবাব দেবে মাঝখানে কোনো কথা বলবে না কেমন হুম তুমি বলো যবে থেকে উনি সিএম হয়েছেন তবে থেকে আমাদের নাস্তা নাবুদ করে দিয়েছেন সিএম কি তোমাদের নজরবন্দি করে দিয়েছিলেন না কেমন উনি তো প্রথম থেকেই উঠে পড়ে আমাদের পিছনে লেগেছিলেন পুরো সততার সঙ্গে কোনোদিন কি কেউ বিজনেস করতে পারে স্যার তোমরা কালো বাজারি করবে আর সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি সত্যি বলছি উনি আমাদের খুব ঝামেলায় ফেলেছেন স্যার যদি নতুন মুখ্যমন্ত্রী আসে তাহলে কি সে তোমাদের সাহায্য করবে এদিকে এদিকে এইরকম তো কোনোদিনই আমরা ভাবিনি স্যার এই ধরনের আশা আমরা কারোর উপরেই করি না স্যার যদি না করে থাকিস তাহলে তোর চেহারা থেকে এরকম অহংকারের ঘাম বেরোতো না এই কথাটা সত্যি এটা যদি আমি প্রমাণ করে দিত পাবলিক মিটিংয়ে উনি আমাদের এই এদিকে এখানে দাঁড়া এবার বল পাবলিক মিটিংয়ে পাবলিক মিটিংয়ে উনি আমাদের অপমান করেছিলেন আর ও কথা বলতে গেলে ওকে চোর বলে বার করে দেন সেই তিনি আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এর বদলা নেবই সবার সামনে আমরা যেভাবে অসম্মানিত হয়েছি সেই সম্মান তো আর ফেরত পাবো না স্যার হুম সিএম এর কথায় তোমার কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছে একটু দেখি তো কিলারের সাথে যোগাযোগ কিভাবে আমাদের সাথে উনি হিন্দিতে কথা বলেন আর উনি কোথায় থাকেন সেটাও জানি না তোমাদের এই চক্রান্তের মধ্যে আর কে কে যুক্ত আর কেউ নেই স্যার কোন পলিটিশিয়ান যুক্ত আছে না স্যার সেরকম কেউ নেই পরিষ্কার মিথ্যে বলছো সত্যি বলছি স্যার সত্যি কেউ নেই তোমার এরকম কথা বলার মানেটা কি ও সাথে হিসেবে একমাত্র আমরাই ছিলাম যারা ওকে সাপোর্ট করেছে আমাকে কি তোমাকে ইমিডিয়েটলি আমার এখানে এসে পৌঁছতে হবে স্যার আমি কিছু কাজ করছি তুমি ওখানে কি কাজ করছো বাবা কি করছি সেটা বলার মতো সময় নেই আচ্ছা 
আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি কি নামে বিখ্যাত পাজি পিটার ছোট বড় সবাই আমাকে এই নামেই ডেকে থাকে ডাকতে দাও এতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমার কাজ করার পদ্ধতিকে আমার নিজেরই কিছু লোক পছন্দ করে না আর এই ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে অপছন্দের মধ্যে কিছু আমার নিজের লোক আছে আর কিছু রাজনীতির একদম ঠিক বলছি স্যার যাকে বাদ দিন স্যার আপনি চাইলে বাধা দিতে পারেন কাজের কথা বলো এমনিতেও ভালো মানুষ আমার আন্ডারে অনেক দিন কাজ করেছে খুব সাহসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই সময় ও নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবছে আসল কথা হলো দুজন ডিজিপি মিলে ওকে বেশি মাথায় তুলে রেখেছে ব্যানার্জি ওই সিএম এর ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে আর একই সাথে ও আর একটা কাজও করছে সেটা কি চামচাগিরি আমার বিরুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে পার্টির বিরুদ্ধে সিএম কে উল্টো পাল্টা বোঝাচ্ছে এতে ওর কি লাভ হবে যাই হোক স্যার ওকে বেশি পাত্তা দেবেন না ওকে ডাকবেন কড়া ওয়ার্নিং দেবেন আর ছেড়ে দেবেন আর স্যার আর একটা কথা বলার ছিল আমি তো এই এনকোয়ারিতে আছি আমার পারমিশন ছাড়া ও যেন এক পাও না এগো এটা আপনি প্লিজ ওকে বলে দেবেন হ্যাঁ বাসুদেব ওই যে পুলিশ অফিসার ব্যানার্জি ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও হ্যাঁ ওকে আমার দরকার স্যার আমি যাই দাঁড়াও বসো একটা জরুরি কাজ এখন যেতে পারবে না সত্যি বলছি বললাম না বসো তোমাকে লুকিয়ে আমি ওর সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না কিন্তু স্যার ও উল্টো পাল্টাও বলতে পারে ও কিছু বলবে না স্যার জল খাবো তেষ্টা পেয়েছে খুব স্যার আমি যাই হ্যাঁ ব্যানার্জি তোমারই কথা হচ্ছিল বসো তুমি কোথায় যাচ্ছ স্যার একটু বাথরুমে যাব এক্ষুনি তো গিয়েছিলে আসলে পেটটা গন্ধ বসো বসো দেখো আমি সবার কথা শুনি আর প্রয়োজন হলে সব কথার জবাব অতি তা না হলে চুপ থাকি কেউ কেউ এর খারাপ মানেও করে একেবারে এর মতো এ মনে করছে যে আমি কোনো ষড়যন্ত্র করছি কি তাই না না স্যার তোমার ব্যাপারে এ অনেক অভিযোগও করেছে কিন্তু আমি জানি এর মধ্যে কতটা সত্যি না আসলে শুধু সিএমেরই নয় এখানে বিপদ সবার রয়েছে পার্টিতে মতভেদ হয় তা বলে এই নয় যে একে অন্যের জীবন নিয়ে নেবে পার্টির অর্থ হল সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা আর আমাদের পার্টিতে জনগণের সঙ্গে বিরোধী পার্টি নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলে থাকে যদিও এতে ওদের কিছু যায় আসে না কিন্তু আমাদের পার্টিতে এসব কিচ্ছু হয় না আমরা যা কথা দিই সেটা পূরণ করি জনগণের আমাদের পার্টি নিয়ে অনেক আশা আর আমরা জনগণের আশা পূরণের চেষ্টাও করি আর এটাও সত্যি যে আমরা তাদের আশা এখনো পূরণ করতে পারিনি আমার বলা উচিত নয় আসলে এটাই সত্যি কথা আমাদের বিরোধীরাও জানে যে আমরা সবসময় সত্যি কথা বলি এরপরে অভিযোগ থাকলে ঠিক আছে ওদের কাজ ওদের করতে দাও সত্যিটা কাউকে তো বলতেই হবে তোমার পুরো অধিকার রইল তোমার মতো করে তদন্ত করো যদি তোমার মনে হয় আমি দোষী তাহলে কাউকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই তুমি মাঝরাতেও আসতে পারো তোমাকে কেউ আটকাবে না এখন ঠিক আছে তো না আরও কিছু চাই তোমাকে আরও একটা কথা বলতে চাই আমি খুব ভালো করে জানি যে নতুন জেনারেশন আমাদের পার্টির প্রতি খুব একটা সন্তুষ্ট নয় আমরা তাদের দুঃখ দুর্দশা ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি হ্যাঁ এটা আমি মেনে নিচ্ছি পার্টির ভিতটা মহান নেতাদের স্বার্থত্যাগের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওই জেনারেশনেরই একজন হলেন আমাদের সিএম ওনার জীবন আমাদের কাছে নিজের জীবনের চেয়েও দামি মনে রেখো স্যার ব্যানার্জি এক মিনিট স্যার আমিও যাই বসো আমার প্রশংসা করেছেন তাও আপনি 
মা কালি দিবি হ্যাঁ করেছি ব্যানার্জি আমার এই বুকের মধ্যে তোমার জন্য কতটা জায়গা আছে তুই সেটা জানো না তাহলে যবে থেকে আমি কেসটা নিয়েছি আমার পেছনে আপনি টিকটিকি কেন লাগিয়েছি তোমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়েছি এ তুমি কি বলছো তাহলে আপনার লোক এস আই মোহন আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি কেন করছে তোমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি আমি এক্ষুনি খবর নিচ্ছি আরে দাঁড়াও ব্যানার্জি যেও না দাঁড়াও আরে লাইনটা তো লাগতে দাও আরে ব্যানার্জি শোনো দাঁড়াও আমার কথা শোনো এ পেছি 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 কে এস আই বলছো শোনো মোহন এস আই কোথায় ছুটিতে আছে শোনো ওকে আমার এক্ষুনি দরকার তুমি ওর বাড়িতে যাও আর বলো ওকে আমাকে রিপোর্ট করতে ওকে রাখছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কথাটা তো শোনো আমি একজন সত্যি বলছি আমাকে বিশ্বাস করো আমি কাউকেই তোমার পেছনে টিকটিকি গিরি করতে পাঠাইনি আমাদের দুজনের মধ্যে তো ছোটোখাটো ঝামেলা লেগেই থাকে কিন্তু তাই বলে আমার মতো অফিসার এরকম জঘন্য কাজ করতে পারে ঠিক আছে পরে দেখা যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু একবার শোনো তো আসলে সেক্রেটারি তোমাকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েছে সেটা শুধু আমারই জন্য হ্যাঁ আপনার মতের বিরুদ্ধে একটা পাতা অনুভূত আপনি বলেছিলেন না সেই জন্য संगे দেখুন আমি যেতে পারবো না আর এখন ছুটিতে আছি জানেন তো আর আমার শরীরটাও খুব ভালো কেন কি হয়েছে থেকে তো কিছু মনে হচ্ছে না সেরকম ওই অল্প অল্প জ্বর আছে আর স্ত্রীর শরীরটাও ভালো নেই ও তো ওয়াইফের শরীর খারাপ এই ব্যাপার ঠিক আছে আমি বলে দেবো ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করতে চাই না তোমরা আমার জন্য অনেক কিছু করেছ একজন পুলিশের যা করা উচিত নেই তা সব তুমি আমার জন্য করেছ এই ব্যাগের টাকা দেখছ যতটা প্রয়োজন নিয়ে নাও যতটা বেশি নেবে আমি খুশি হব না ও আমার চাই না তোমার আসল পরিচয়টা আমি জেনে গেছি কেন হচ্ছে তোমার সাথে দেখা হলো আর না জেনে শুনেই তোমার গাড়িটা আমি নিয়ে নিলাম যদি সত্যি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাও তো এইটুকু দয়া করো আমাদের আর ডিস্টার্ব করো না প্লিজ একজন নাম করা ক্রিমিনালকে পুলিশ যখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তাকে কিনা আমি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি প্লিজ চলে যাও এখান থেকে আর জ্বালাতন করব না আমি যাচ্ছি এখান থেকে আমাকে তোমার ফোনটা দেবে একটা ফোন করব। इंडिपेन्डेंस डे
কে তুমি কি চাও আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে তোমার অপেক্ষা করছি পুষ্পেন কিন্তু তুমি কে আমার নাম জানলে কি করে আমি সব জানি কি আমার তোমার একটা সাহায্য লাগবে সাহায্য কি রকম সাহায্য ভেতরে এসো সব বলছি দোষ বিজয় সংগ্রামের পথে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র উনিশশো সালে হাকিমপুর গ্রামের এক বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গোবিন্দবাবুর অষ্টম সন্তান যার নাম বিজয় সরকার পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও উনি চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে উনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ওনার সততা এবং কর্মনিষ্ঠায় উনি পার্টির সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন ওনার কর্মদক্ষতায় পার্টি এক সর্বভারতীয় স্থান অর্জন করে শ্রমিক এবং নিচুতলার মানুষের মধ্যে বিজয় নিজেকে খুঁজে পেতেন উনিশশো সালে ওনাকে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পদে বসানো হয় এইভাবেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় স্তরের জেনারেল সেক্রেটারির আসন গ্রহণ করেন এইভাবেই দেশের সেবা করতে করতে এই রাজ্যের এক মহান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন বিজয় উনি সেক্রেটারি পদ থেকে পদত্যাগ করে পুনরায় রাজনীতিতে এসে আগের বারের বিধানসভায় উনি কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে লড়াই করেন আজ ওনার বয়স চুরাশি বছর তবুও তার জনপ্রিয়তা জনগণের কাছে এত এতটুকু কমেনি ওনার কর্মদক্ষতা কর্মনিষ্ঠা এবং সততার ফলে উনি আজ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে স্থান করে নিয়েছেন হালফিল ওনার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় মন্দির মসজিদ গির্জা সমস্ত দেশ জুড়ে ওনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল এরকম একজন মানুষ আমাদের সেম বিজয় উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজের কর্মদক্ষতা কর্মনিষ্ঠা এবং সততার দ্বারা একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে আজ তিনি আমাদের দেশের গর্ব
श्रीकान सरकार फोनर नाम फोन आसत से फोन ओ करत कथा सुन प्रचुरोहन जिज्ञेस कर उत्तर ना दिए थे खूब भय पे गाफिया तुम सी एम के खुन प्लान कर फिले कर मोबाइल ब्लैकमेल कर मानसिकता नहीं नये बर तुम्हें हाथेनाते कृष्णपद मारा गई शत्रु कर सरकार और सी एम एर कथा बहरे बेचे निजे स्वार्थर राज्य सबसे बड़ शत्रु कत भद्र सेजे बस आजे पार्टी तक तो सम्मान दिए उचु आसने बसिए तुम तारी शिकर उपड़ान व्यस्त हो कथा सी एम के बला दरकार एखे जा छाड़ा सी एम सब ही 
ডিপার্টমেন্ট তোমার উপর গর্বিত